सो वेन एवर यू जब भी आप चालू करो अपनी यू पी कुछ गलतियां होती है जो सब करते हैं जो मैं चार साल से देख रहा हूं लोग करते हैं तो आई विल सजेस्ट कि ये गलतियां आप ना करो थोड़ा सा रिपीटेटिव है मैं जान मानता हूं लेकिन अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसके लिए काफ़ी हेल्प होगी सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच आर टू बी अवॉइडेड बाई एवरी एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्रेलेम्स टू तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि चलो अभी प्री के लिए पढ़ लेते हैं मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे मेंस के लिए पढ़ लेते हैं इंटरव्यू के लिए बाद में पढ़ेंगे इंटरव्यू के लिए पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स के लिए बाद में पढ़ेंगे ऐसा नहीं होता है कि आप ऑप्शनल पूरा का पूरा प्रीलिम्स के बाद पढ़ लोगे ऐसा नहीं होता है जब भी आप पढ़ाई करते हो प्रिलिम्स और मेन्स के लिए साथ में कम्बाइंड होकर पढ़ाई होती है नाइन्टी ऑफ द टाइम दस अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बात अलग है बट नाइन्टी परसेंट ऑफ द कॉन्टेंट विच यू रीड इज रेलिवेंट फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मेन्स तो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि यार मैं प्री के लिए भी पढ़ रहा हूँ मेन्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ प्लीज़ कंसिडर द एंटायर एग्जाम प्रोसेस इज वन एंड डू नॉट कंसिडर इन पार्ट्स कि ऑप्शनल बाद में देखेंगे अभी प्री निकाल लेते हैं प्री निकालने से कुछ नहीं होगा जो मेन्स में नंबर आएंगे उसी से आपको रैंक मिलेगी फिर कई बार टारगेट्स इतने ज़्यादा ओवर एम्बिशियस सेट करते हैं कि पूरी लक्ष्मीकांत में एक हफ्ते में पढ़ लूँगा अगर आपने उसको दो तीन बार पढ़ रखा है तो आप एक हफ्ते में रिवाइज़ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एक ही हफ्ते में पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लें देखो वो तो पॉसिबल है नहीं सो प्लीज़ डू नॉट बिकम ओवर एम्बिशियस वैल यू सेटअप योर टारगेट्स दिस इज़ अ वेरी हार्श लर्निंग विच विल कम ओवर टाइम बट थोड़ा सा रीच के बाहर रखो बट इतना भी ओवर एम्बिशियस मत रखो कि मैं एक ओवर में छत्तीस रन बना दूँगा तो बन सकते हैं छत्तीस रन थियोरेटिकली बट चांस कितने हैं मतलब दस साल में एक बार होता है ठीक है सो प्लीज़ डू नॉट बी ओवर एम्बिशियस वैन यू सेटअप योर टारगेट्स अनफॉर्चुनेटली न्यू बीज आर फिर जैसा कि मैंने बताया था एक तो रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है स्मार्ट गोल जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक मेजरेबल ठीक है अटेनेबल रियलिस्टिक टाइम बाउंड टाइप जो होता है या रेलिवेंट भी बोल सकते हो एंड देन यू हैव टू कीप सम बफर टाइम आफ्टर ईच टारगेट वरना आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे आप बर्नआउट हो जाओगे कि यार एक हफ्ते जोग्राफी एक हफ्ते फिजिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं होता है एक हफ्ते जोग्राफी पढ़ोगे तो आप मान लो कि आधे दिन का ब्रेक ले लो या उस टाइप से आप एक घंटे या दस घंटे पढ़ोगे तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो सो यू नीड टू हैव सम बफर टाइम आफ्टर ईस्ट टारगेट अदरवाइज यू विल गेट एग्जॉस्टेड देन डू नॉट पे हीड टू एनी र्यूमर्स अमंग द फ्रेंड सर्कल ये तो भाई सबसे बड़ा वो है मतलब धंधा पानी है यू पी का कि आज ऑप्शनल लट गया उस कोचिंग के नोट्स बेटर है अन अकेडमी पर यह कोर्स अच्छा है या फिर वो अच्छा है या फिर अपना नोटिफिकेशन में आया कि एज छब्बीस साल हो गई है तो आधे टाइम लोग बस इसी में परेशान रहते हैं कि क्या मेरा लास्ट अटैम्प्ट तो नहीं होगा क्या ऑप्शनल तो नहीं हट जाएगा क्या ऑप्शनल में ये वाला ऑप्शनल तो नहीं हट जाएगा देखो अगर हटना होगा तो अपने आप हट जाएगा एज कम होनी होगी तो हो जाएगी जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो देर इज़ नो वे कि आप मेहनत करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसा तो है नहीं जब तक होगा नहीं जब तक नहीं पता चलेगा so the only information which an aspirant should believe is the one which come from a notification and this notification will come on an authentic website like a upsc.gov.in aap samajh rahe ho meri baat everything else is a rumor and please do not waste time in rumors then unfortunately aaj bhi a trend dekha jata hai ki log alexandria ki library bana dete hain apne ghar ko itni sari books khareed lete hain जो मार्केट में बुक आती है जो मार्केट में टेस्ट सीरीज आती है जो मार्केट में ये फर्रे आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आते हैं समरी आते हैं बजट के इकोनॉमिक सर्वे का सब खरीद खरीद के घर में भर लेते हैं अब आपको भी पता है मेरे को भी पता है हम चार पाँच हज़ार पेज से ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते एक साल में तो उनको खरीदना एब्सोल्यूटली वर्थलेस है पॉइंटलेस है ठीक है सो so, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन बुक परचेज कौन सी बुक खरीदनी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो मेरा मैंने लेसन बनाया था मस्ट रीड बुक स्लैश रिसोर्सेज फॉर यू पी एस सी प्रम्स टू थाउजेंड एटीन तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि रिवीजन इज़ द की ठीक है रिवीजन किसका कर सकते हो चार से पाँच हज़ार पेज ही तो रिवाइज़ कर पाओगे पचास हज़ार पेज थोड़ी रिवाइज़ करोगे यार ह्यूमन बींग हो अभी मशीन थोड़ी बने हो ठीक है सो सेंस यू आर परचेजिंग वेरी सेलेक्टिव बुक्स सो योर रिविजन बिकम्स वेरी ईजी एंड पे वेरी स्पेशल अटेंशन टू रिविजन वॉट यू हैव ऑलरेडी रेड बिकॉज तीन से चार बार रिवाइज किए बिना अगर कोई एग्जाम हॉल में चला गया तो उसका डूम निश्चित है ठीक है देन प्लीज स्पेंड लिमिटेड टाइम ऑन इंटरनेट क्यों
लोग यूट्यूब पे चले जाते हैं फेसबुक पे चले जाते हैं अगर आपको इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करना भी है तो अन अकेडमी के एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो उसमें कुछ भी एंटरटेनमेंट का नहीं है अगर आप कुछ भी देखोगे तो दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो प्लीज़ डाउनलोड आर ऐप एंड स्टार्ट वॉचिंग द कोर्स इज रादर दैन गोइंग टू फेसबुक एंड यूट्यूब एंड ऑल दैट ठीक है सो बी सेलेक्टिव इन चूजिंग ऑनलाइन सोर्सेज ज़्यादातर वेबसाइट क्रैप होती हैं दे आर आर ओ आई दैट इज़ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी बैड आप टाइम ज़्यादा डालते हो रिटर्न कम आता है एक या दो सोर्सेज से पढ़ो और उनको रिलीजियसली फॉलो करो जैसे तो अकेडमी पर आप देखो तो रोज़ डेली हिंदू समरी और एनालिसिस देखो रोज़ मेरा दस एम सी क्यू का कोर्स देखो तो आपको अपने आप ही फ़र्क पता चल जाएगा देन फोकस ऑन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अनफॉर्चुनेटली नए एस्पिरेंट को क्या लगता है अरे यार बुक पढ़ते हैं प्रैक्टिस तो अपने आप आ जाएगी एक बार फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ लिया मैंने तो फंडामेंटल राइट्स के तो सारे क्वेश्चन मैं वैसे ही कर दूंगा ऐसा नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स के सारे क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होंगे सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आप मॉक टेस्ट करो आपको कॉन्फिडेंस आएगा यू विल फील गुड अबाउट योर तो फिर आप सिमिलरली मेन्स के लिए भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो अब इसमें गलती लोग क्या करते हैं डे वन से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं वो भी गलत है बिना नॉलेज के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है सुसाइडल वॉट आई वुड सजेस्ट आप प्रिलिम्स के बाद तीन चार महीने आराम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो उससे पहले आप नॉलेज जुटाने की प्रैक्टिस करो ठीक है फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं दे डोंट ईट प्रॉपरली दे गेन ट्वेंटी के जीज थर्टी के जीज वेट दे से कि यार बाद में सब सही हो जाएगा एंड देन दे गेट दे गेट हार्ट अटैक्स एंड डायबिटीज़ एंड वॉट नॉट सो प्लीज नो नो एग्जाम इज बिगर देन योर बॉडी नो इन्वेस्ट लाइक नो कंपनीज बिगर देन योर बॉडी कुछ भी आपकी बॉडी से बड़ा नहीं है अगर आपकी बॉडी एक बार हेल्थ खराब हो गई तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी और दूसरा पॉइंट है कि अगर आपकी हेल्थ ही खराब है तो आपसे पढ़ाई तो नहीं हो रही है फिर जैसे मैंने बताया था कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी सो इफ यू आर सिक एंड टायर्ड ऑल द टाइम यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली सो इट इज़ माई हम्बल एडवाइस इज फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड देन स्टडी एंड जो कि पोमोडोरो टेक्निक होती है लोगों को फॉलो नहीं करते लोग लंबी सेटिंग्स देते हैं पाँच पाँच छः छः घंटे की दैट इज़ रियली बैड सो आपको क्या चाहिए आप स्मॉल ब्रेक्स लो स्टडी से सो यू कैन वॉच मूवीज प्ले गेम्स मीट फ्रेंड्स एक्सेट्रा कभी कभार यूजली पाँच से दस मिनट के ब्रेक लेके आप गाना सुन सकते हो या फिर कुछ छोटी सी मूवी देख सकते हो सो विल कंटिन्यू आर कोर्स थैंक यू